dzisiejszy dzień zaczynamy od eksploracji ruin zamku Kamen w Beguniach na Gorenisku. Zamek istniał już w XII wieku, wtedy to hrabia Weimaru Orlamünde, Ulrik II, nadał hrabiemu Karenti Otonowi von Ortenburg ziemię na południe od Gór Krawang. Ortenburgowie kontrolowali przyznane ziemie z dwóch zamków. Jednego nieopodal Radowicy i drugiego tutaj w Begunie. Po opuszczeniu Begunie udaliśmy się do miasteczka Radowice. Zaczęliśmy od spaceru po Starym Mieście, aczkolwiek przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim zobaczyć produkowane od 1766 roku pierniki. Obok pracowni pierników znajduje się również otwarta w 1822 roku restauracja. Wyjechaliśmy z Radowicy i jedziemy w kierunku największego stałego jeziora w Słowenii, czyli Bochińsko. Mówię stałego, ponieważ większe od Bochińsko jest tylko okresowe jezioro Cekniszko. W drodze na drugie największe stałe jezioro w Słowenii zatrzymaliśmy się w restauracji Hiszak Pyr Pristawc, aby skosztować lokalnej kuchni. Dojeżdżamy do miasteczka Bled położonego nad jeziorem o takiej samej nazwie. Na jeziorze Bled znajduje się wyspa, na której stoi kapliczka Najświętszej Marii Panny. Na wyspę można dostać się jedynie łódką. Na północnym krańcu jeziora Blejsko znajduje się 100-metrowe wzgórze, na którym ulokowano zamek. Od 1011 roku przez kolejne 800 lat na zamku rezydowali biskupi Brixon.
Ostatni dzień naszego pobytu w Słowenii udaliśmy się do Ljubljany. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od wizyty w kawiarni na Nebotyczniku. 70-metrowy wieżowiec został wybudowany w 1933 roku i był najwyższym w tamtym czasie budynkiem w Królestwie Jugosławii. Przez Ljubljanę przepływa rzeka Ljubljanica, będąca dopływem Sawy. Nad ową rzeką już w średnie wieczu poprowadzono most, który po zakończeniu I wojny światowej okazał się być za mały. Dotychczasowy most planowano zburzyć, sprzeciwił się jednak temu architekt Jorze Plecznik. Jorze postanowił, aby do starego mostu dodać dwa nowe powoka. Dzięki niemu dzisiaj Ljubljana może szczycić się unikatowym mostem potrójnym, będącym niewątpliwie ikoną starego miasta. Chociaż na pierwszy rzut oka metalikowa wygląda kolorowo, to nie zawsze tak było, albowiem do 1991 roku były tutaj koszary wojskowe. Po ich opuszczeniu przez wojska jugosławiańskie terenem zainteresowało się wielu twórców kultury alternatywnej. Mimo poparcia pomysłu przez miasto Ljubljana, budynki na metalikowej były regularnie wyburzane przez lokalne władze. W nocy z 9 na 10 września 1993 roku grupa około 200 osób z organizacji sieci dramatykowej opanowała północną część dzielnicy. W odwecie tydzień później miasto odłączyło metalikowej prąd i wodę. Mimo to odbywały się tutaj wydarzenia kulturalne. W 1995 roku po zmianie w samorządzie prezydenta Ljubljany metrykowa zaczęła działać półlegalnie, a niektóre jej instytucje, np. Galeria Sztuki, finansowana jest przez miasto Ljubljany.